Tagal naman ni Kuya Eric. Darating pa kaya yun? Oo naman. Wala naman siya sinabi na hindi siya darating eh. O oh, sige, antayin na lang natin siya. Hi kids! Hi Kay! Pasensya na kayo, nalate ako ha. Kuya Eric, bakit ngayon ka lang po dumating? Pasensya na kayo ha, kasi kailangan ko magpunta sa dentista ko eh. Masakit po ba ang ipin mo, Kuya Eric? Hindi naman. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo na meron akong dental appointment. Regular kasi ako nagpupunta sa dentista. Regular po. Tuwing kailan po. Kami po kasi nagpupunta every six months sa dentist. Tama, every six months nga. Ang dami naman po. Yung isang beses nga lang po, ayaw ko eh. Oo nga, wala nang check-up, check-up eh. <laughs> Siguro ko yung next time natatakot ka lang sa dentist. Di ba sa'yo yung pinag-aralan na natin na hindi dapat natin sila katakutan at dapat natin sila laging bisitahin? Tama, para sa atin din kasi yung pagpunta natin sa kanila at para makasanayan na rin natin yung pagpunta sa dentist. Oo, ang regular na pagpunta sa mga dentista ay hindi naman makakasama. Masasave pa nga at mapapangalagaan mo ang iyong mga ngipin. Napakasarap kayong umiti pag mayroon kang malulusog at magagandang ngipin. Feeling happy! Tama, Kenshi. At sa Biblia ay may ganitong sinasabi. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat na Kawikaan, 17.22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. At yan ang ating verse of the day! It's Kenji Show na! Kaya tanga na, sali kayo sa amin! Mga bata, sa araw na ito, pag-aaralan natin kung kailan ba dapat magsimula na magpa-check up ang mga bata ng kanilang mga ngipin sa dentista at gaano ba ito kadalas. Lagi ding abangan ang news around the world. Lahat ng yan ay sa pagbabalik ng KSC Show! Today, I am Sid Kapulong together with MG Paler, delivering news from around the world. Cool Smiles is holding its annual Sharing Smiles Day this Sunday, May 20, 2018. It's a day of free dental care exclusively for kids in need in 13 states in the U.S. It is an annual event hosted by Cool Smiles, a national provider of quality, affordable dental care for children and families. 
Cool Smiles Dentist will be providing dental exams, limited emergency care, extractions, and restorative care for uninsured and underinsured kids on a first-come, first-served basis. According to Dr. Diane Earl, Managing Dental Director for Cool Smiles, Sharing Smiles Day is an opportunity for the dentist and staff to put a smile back on the faces of children who are in need of dental care but whose families cannot afford it. Now in its fourth year, Sharing Smiles Day has helped more than 1,400 children and received needed dental care since 2015. Meanwhile, dozens of children from an inner city school in Surrey, British Columbia, now have a brighter smell through City Dream Center. City Dream Center has just launched a mobile dental program aimed at providing free care to kids in need. They're the first non-for-profit clinic in all of British Columbia or BC that can actually go to where the need is, says Wendy Gaudet, director of City Care Delaware. Halle Elementary School was the first clinic first stop. Located in an area, the district has high refugee population with many low-income and single-parent families. They've screened 70 kids and learned that 35 have never seen a dentist or haven't seen a dentist in over a year. The organizers hope to visit all 32 inner-city schools in Surrey. That's our news for today. I am Sid Kapulong. And I'm MJ Paler. Delivering, delivering news from around, around the world. mag-start ng magpa-check up ng mga ngipin sa dentist. Usually, ang check up ng mga bata, actually, nagsastart to habang baby pa lang. So, 1 to 2 years old, kailangan nagsastart na dalhin ng parents yung mga babies nila sa mga dentist. As early as 1 to 2 years old, ituturo ng dentista sa magulang ang tamang pag-care sa ngipin ng baby. At hanggang sa tumanda na to, Every six months, dapat akikita yung dentist para kung meron mga nade-develop na any form of oral disease, such as dental caries, mape-prevent na natin. Gano po ba kadalas magpa-check up sa dentist ng mga ngipin? So yung iba naman, kaya monthly nagpupunta sa dentist, they have special cases. For example, we have those who have braces. Sometimes, meron yung mga may gingivitis, per periodontitis, that they have to see their dentist more frequently than other patients. A lot can happen in six months. So, maganda na monitor natin yung progress, lalo na sa age nyo, growing kids. So, a lot can happen. Magugulat ka na lang na meron na kagad tumutubo dyan ng in just six months. So, in order to prevent any disease or to, you know, treat, Para matreat natin kagad, maganda na magpakita kayo sa dentist niya every six months. Maraming salamat po! Uh, thank you din mga kids at uh, thank you rin sa pagbisita sa aking clinic. Kaya po pala twice a year ang pagpapacheck up para maingatan ng mga ngipin natin. At sapat na yun para mapangalagaan natin ang ating mga ngipin. Basta sundin lang palagi ang mga payo ng dentista natin. Sigurado, hindi masisira ang ating mga ngipin. Sigurado maganda ang ating mga ngiti. Para sa isang mga bulang bakasyon. Very good, mga bata. At ngayon, puntahan na natin ang ating Bible Story. Nung nakaraan na itong hayan natin ang pagtitiwala ng babaeng bao kay Propeta Elias. Naging kasangkapan po ng Panginoon si Propeta Elias para po sa isang babaeng bao sa Sarepta. At ginawan po ng Panginoon ang kabutihan ng babaeng bao dahil tinulungan po niya si Propeta Elias sa naging pangangailangan niya. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, ito pa ang pinagawa ng Panginoon kay Propeta Elias. Masahin natin sa unang hari, 18.1 hanggang 14. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias sa ikatlong taon na nagsasabi, 
Ikaw ay yumaho. Pakita ka kay ako at ako'y magpapaulan sa lupa. At si Elias ay yumaon na pakita kay Akab at ang kagutom ay malala sa Samaria. At tinawag ni Akab si Abdias na siyang katiwala sa bahay. Si Abdias nga ay natatakot na mainam sa Panginoon sapagkat nangyari nang ihiwalay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon na kumuha si Abjas ng isang daang propeta at ikinubli na lima-limang pu sa isang yungib at pinakain sila ng tinapay at tubig. At sinabi ni Akab kay Abjas, Lagarin mo ang lupain hanggang sa lahat ng mga bukal ng tubig at hanggang sa lahat ng mga batis. Marahil tayo'y makakasubong ng damo at maliligtas nating buhay ang mga kabayo at mga mula upang huwag tayong mawala ng lahat na hayop. Sa gayoy, pinaghati nila ang lupain sa gitna nila upang lakarin. Si Akab ay lumakad ng kanyang sarili sa isang daan at si Abdias ay lumakad ng kanyang sarili sa isang daan. At samantalang si Abdias ay nasa daan, narito, nasa lubong siya ni Elias at nakilala niya siya at nagpatira pa at nagsabi Di ba ikaw ang Panginoon kong si Elias? Ako nga Ikaw ay yumaon Saysayin mo sa iyong Panginoon Narito Si Elias ay nandito Sa ano ako nagkasala na iyong ibibigay ang iyong lingkod sa kamay ni Akab upang patayin ako? Buhay ang Panginoon mong Diyos Walang bansa o kaharian man na hindi pinagpahanapan sa iyo ng aking Panginoon. At pagka kanilang sinasabi, siya'y wala rito, kanyang pinasusumpa ang kaharian at bansa na hindi kinasusumpungan sa iyo. At ngayon iyong sinasabi, ikaw ay yumaon, saysayin mo sa iyong Panginoon. Narito, si Elias ay nandito. At mangyayari, Pagkahiwalay ko sa iyo na dadalhin ka ng Espiritu ng Panginoon sa hindi ko nalalaman. Na ano pa't pagka ako'y pumaroon at isinaysay ko kay Akam at ikaw ay hindi niya nasumpungan. Papatayin niya ako. Ngunit akong iyong lingkod na natatakot sa Panginoon mula sa aking pagkabinata. Hindi ba nasaysay sa aking Panginoon kung ano ang aking ginawa ng patayin ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon? Kung paanong nagkubli ako ng isang daan sa mga propeta ng Panginoon na lima-limang po sa isang yungib at pinakain ko sila ng tinapay at tubig at ngayon iyong sinasabi Ikaw ay yumaon, saysayin mo sa iyong Panginoon Narito, si Elias ay nandito at papatayin niya ako Matinding takot po ang naramdaman ni Abyas na lingkod ni Haring Akab dahil inutusan po siya ni Propeta Elias na sabihin kay Akab ang pagkasumpong niya po sa kanya. Eh kung ganun po, ano po ang sumunod na nangyari? God willing, yan naman ang ating matutunghayan sa susunod. Kaya huwag kayo nga absent sa panunod ng Bible Story. Lagi na tayong pupunta sa dentist, ha? Two times a year. Sumunod sa mga ipapayo sa atin para sa ating kalusugan at kunin ang mabuting payo nila dahil ang sabi sa aklat ng unang Thessalonica 5.21 hanggang 22. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Sana marami kayong natutuan sa mga pinag-aralan natin mga bata. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod kung lolobi ng Diyos. Abangan nyo yan, ha? It's para matutunan ninyo kung paano ito sayawin. Tara, sumali kayo sa amin. Bakasyon na naman, magbay muna sa ating paaralan. Isa lang maglaro at mawasyan kasama ang mga kaibigan. Mga mabuting asal, inyong ingatan sa puso't isipan. Bakasyon ay gawin, makamulupan, halina sa mga sawi na payanan. Iwas pa lahat ng kukuti ko, nalanggan na sa ating kasang bahay.
kasulatan Isipan. Hanggang dito mga bata, sa susunod, kung luloobin na Panginoon, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show! Now